นี้เสนอตอนเครื่องมือวัดความชื้นของอากาศอย่างง่ายสวัสดีค่ะพี่จันน้องโอสวัสดีจ้ะพี่กระตายสวัสดีค่ะพี่กระตายและสวัสดีเด็กๆที่ชมรายการอยู่ทางบ้านด้วยนะคะวันนี้พี่กระต่ายนะว่าจะพาน้องโอกับพี่จันไปทําเครื่องวัดความชื้นในอากาศกันจะทําได้ยังไงเนอะนั่นสิจ๊ะจันก็อยากทราบเหมือนกันอ๋อนึกออกแล้วพี่กระต่ายมีวิดีทัศน์มาให้เด็กๆได้ดูกันเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะตะก่อนอื่นเด็กๆและน้องโอจะต้องสัญญากับพี่กระต่ายก่อนนะคะว่าจะตั้งใจดูได้เลยค่ะการระเหยของน้ำจากแหล่งน้ำบนผิวโลกตามห้วยหนองคลองแม่น้ำทะเลและการคายน้ำของพืชตลอดจนการหายใจออกของสัตว์ที่เอาไอน้ำออกมาด้วยทำให้มีไอน้ำซึ่งมองไม่เห็นลองลอยทั่วไปในอากาศทุกหนทุกแห่งทุกที่ล้วนมีไอน้ำแทรกตัวอยู่แต่อาจมีปริมาณไอน้ำมากหรือน้อยต่างกันปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศเรียกว่าความชื้นของอากาศดูวิดีทัศน์กันจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆและน้องโอทราบกันหรือเปล่าคะว่าไอ้น้ำมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเราในชีวิตประจำวันด้วยนะคะพี่กระต่ายช่วยบอกน้องโอหน่อยได้ไหมคะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรายัางไงได้สิจ้าไอ้น้ำในอากาศที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับพวกเราในชีวิตประจำวันสังเกตได้ง่ายมากค่ะเช่นถ้าเราตากผ้าในบริเวณที่มีปริมาณไอ้น้ำในอากาศมากผ้าก็จะแห้งช้าแต่ในบริเวณที่มีปริมาณไอ้น้ำในอากาศน้อยผ้าก็จะแห้งเร็วพี่กระต่ายคะแล้วเวลาไหนที่ความชื้นในอากาศมากล่ะคะนั่นสิจ๊ะจันก็อยากทราบเหมือนกันว่าเวลาไหนที่ตากผ้าแล้วแห้งเร็วเด็กๆที่ดูอยู่ก็อยากทราบเหมือนกันใช่หรือเปล่าคะคำตอบก็คือตอนเช้าไงล่ะคะพี่มีเครื่องวัดง่ายๆค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูสิ่งต่อไปนี้ก่อนนะคะพี่กระต่ายมีวิธีทดลองง่ายๆมาฝากเด็กๆค่ะให้เด็กๆเอาพู้กันจุ่มน้ำแล้ววาดรูปบนโต๊ะไม้แล้วลองสังเกตดูนะคะและน้องโอทราบไหมคะว่าน้ำหายไปไหนน้ำระเหยกลายเป็นไอ้น้ำในอากาศใช่ไหมคะพี่กระต่ายเก่งมากค่ะเอน้องโอสงสัยค่ะว่าในหนึ่งวันไอ้น้ำในอากาศจะมีมากแค่ไหนและทำอย่างไรเราถึงจะทราบคะหรือว่ามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะช่วยเราได้ใช่แล้วค่ะถ้าน้องโอและเด็กๆอยากทราบก็ต้องทำการทดลองพี่กระต่ายมีวิธีทดลองง่ายๆไม่ยุ่งยากมาฝากน้องโอและเด็กๆด้วยนะคะการวัดความชื้นของอากาศนั้นเราจะต้องใช้เครื่องมือช่วยด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นพี่จันจะช่วยน้องโอเตรียมอุปกรณ์นะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่จันและเด็กๆที่ดูอยู่จะเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมๆกับน้องโอและพี่จันเลยนะคะพี่กระต่ายมีแบบมาให้ดูอุปกรณ์ที่ใช้คือไม้อัดขนาด25คูณ15ซนติเมตรและ15คูณ20ซนติเมตรกระดาษวาดเขียนเส้นผมยาว20ถึง25ซนติเมตรตะปูน็อตลวด
เราจะทำเครื่องมือวัดความชื้นในอากาศที่เรียกว่าไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผมค่ะพี่จะต่ายคะแล้วไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผมเนี่ยจะช่วยเราได้ยังไงคะเราก็ใช้หลักการทำงานของเส้นผมไงคะคือเมื่อเส้นผมมีความชื้นก็จะยืดตัวและเมื่อแห้งจะหดตัวแล้วเราก็คอยดูที่สเกลเอาละค่ะตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราต้องเอาไปวางไว้ที่สนามเด็กเล่นแล้วทิ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเอาละค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากตอนนี้เราก็ได้ผลการตรวจวัดความชื้นแล้วนะคะโดยน้องโอและพี่จันได้ลงผลการตรวจทุกๆสองชั่วโมงใช่ไหมคะพี่จันใช่แล้วจ้ะเดี๋ยวเราไปดูผลกันเลยดีกว่าผลการตรวจวัดความชื้นในอากาศจากการทดลองที่สนามเด็กเล่นเวลา8นาฬิกาอ่านค่าได้ 3.5 เวลา10นาฬิกาอ่านค่าได้ 3.3 เวลา12นาฬิกาอ่านค่าได้ 3.2 และเวลา14นาฬิกาอ่านค่าได้ 3.0 ค่ะน้องโอและเด็กๆสังเกตเห็นหรือเปล่าคะว่าค่าที่อ่านได้ต่ำลงเรื่อยๆเห็นค่ะพี่กระตาหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าในวันหนึ่งๆความชื้นของอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไงคะเวลาเช้าอุณหภูมิของอากาศต่ำอากาศใกล้จะถึงจุดอิ่มตัวด้วยอากาศจึงรับไอ้น้ำได้อีกเล็กน้อยความชื้นของอากาศจึงมีค่ามากกว่าตอนกลางวันและตอนบ่ายซึ่งอุณหภูมิของอากาศสูงกว่าจึงรับไอ้น้ำได้อีกมากเด็กๆทราบกันหรือเปล่าคะว่าเจ้าไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผมเนี่ยจะทำงานในวันที่มีไอน้ำในอากาศมากหรืออากาศมีความชื้นมากเส้นผมจะยืดออกน้ำหนักของน็อตดึงลงทำให้เข็มเคลื่อนที่ขึ้นเพราะความชื้นของอากาศลดลงเส้นผมจะหดตัวจะดึงน็อตขึ้นทำให้เข็มเคลื่อนที่ลงคราวนี้น้องโอและเด็กๆก็ทราบกันแล้วนะคะว่าในหนึ่งวันและแต่ละเวลาในอากาศมีไอ้น้ำมากน้อยอย่างไรค่ะพี่จันค่าจากไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผมไม่ใช่ค่าความชื้นจริงนะคะแต่เปรียบเทียบให้เราดูได้ว่าความชื้นของอากาศในช่วงเวลาต่างๆแตกต่างกันอย่างไรเท่านั้นเองพี่กระต่ายมีเรื่องจะบอกน้องโอและเด็กๆทางบ้านอีกนะคะว่าการวัดความชื้นของอากาศจริงๆนั้นจะบอกเป็นค่าความชื้นสัมพัสซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศกับมวลของไอน้ำสูงสุดที่อากาศสามารถรับไว้ได้ณนะอุณหภูมิและปริมาตรเดียวกันคิดเป็นร้อยละดังนั้นจึงสามารถหาความชื้นสัมพัสได้ด้วยวิธีการคำนวณน,นี้ค่ะอิ่มตัวด้วยไอน้ำหมายความว่าอากาศไม่สามารถรับไอน้ำไว้ได้อีกความชื้นสัมพัสของอากาศขณะนั้นจะเป็น 100% เนะคะแล้วความชื้นสัมพัสเท่าไหร่คะพี่กระต่ายที่ทำให้น้องโอและเพื่อนเพื่อรู้สึกสบายคะ่ะความชื้นสัมพัสซึ่งมีค่าพอดีที่ทำให้เรารู้สึกสบายมีค่าประมาณ 60% ค่ะขอบคุณพี่กระต่ายมากนะคะที่มาให้ความรู้กับน้องโอและเพื่อนๆเรื่องของความชื้นในอากาศใช่แล้วจ้ะและเราก็ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันด้วยไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราสามารถหาข้อความชื้นในอากาศได้พี่จันก็คิดเหมือนกันจ้ะเพราะความชื้นนั้นเราไม่สามารถมองเห็นได้และจับต้องก็ไม่ได้ด้วย
ม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะคะเด็กๆเห็นไหมล่ะคะว่าวิชาวิทยาศาสตร์มีประโยชน์กับพวกเราสำหรับวันนี้พี่กระต่ายพี่จันและน้องโอต้องขาวลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย